ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ ക്ലാസ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി അതിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സാമിന് നൂറ് ശതമാനം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയാസാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു സോഷ്യോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് വിശദമായ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചതാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അതിനെ നമ്മളൊന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്താൽ മതി താരതമ്യേന മറ്റു ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ ചാപ്റ്ററും അതേപോലെ തന്നെ പഠിക്കാൻ ഒന്നും കൂടി എളുപ്പമുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററുമാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ ഭാഗത്തിൽ നിന്നും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഏത് കുട്ടിക്കും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയാസാണ് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ അപകടങ്ങളും അത് എല്ലാ വർഷവും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളും അപകടങ്ങളും മേജർ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് റിസ്ക്സ് അതായത് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ അഞ്ച് രീതിയിലുള്ള പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഈ അഞ്ച് രീതിയിലുള്ള പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് എന്താ പറയുക ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മറ്റ് എല്ലാ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് പ്രശ്നങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റത്താണ് വിഭവ ശോഷണം റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലേഷൻ രണ്ടാമത്തതാണ് പൊല്യൂഷൻസ് അതായത് എന്ത് മലിനീകരണം മൂന്നാമത്തതാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് അതായത് ആഗോള താപനം നാലാമത്തതാണ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസംസ് ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ ജീവജാലങ്ങൾ അഞ്ചാമത്തതാണ് മനുഷ്യ നിർമ്മിതവും പ്രകൃതി നിർമ്മിതവുമായിട്ടുള്ള അപകടങ്ങൾ മാൻമെയ്ഡ് ഓർ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആദ്യം നമുക്ക് റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലേഷൻ അതായത് വിഭവ ശോഷണം എന്താ നോക്കാം അതായത് പുതുക്കാനും പുനർനിർമ്മിക്കാനും പറ്റാത്ത ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെൻറ്റിലുണ്ട് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയിലുണ്ട് അത്തരം വസ്തുക്കളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാരിസ്ഥിതിക വെല്ലുവിളിയും പ്രശ്നവുമാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അത്തരം വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പെട്രോൾ ഉൽപ്പന്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ കാരണം ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അല്ലേ ലക്ഷക്കണക്കിനോ ആയിരക്കണക്കിനൊക്കെ കൊല്ലങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഭൂമിക്കടിയിൽ മണ്ണടഞ്ഞിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഒരുപാട് രാസമാറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണത് പെട്രോളിയം അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇത് ഇന്ന് അമിതമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണമൊക്കെ കൂടി ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നോ നാലോ വാഹനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇന്ധനം നിറക്കുന്നു റോഡിലൊക്കെ ഇപ്പം നല്ല ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയല്ലോ കാരണം എന്താ നമ്മൾ അത്രയും വാഹനങ്ങൾ എന്ന എണ്ണം കൂടി വരുന്നു വാഹനങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റ് രീതിയിലെ യന്ത്രങ്ങൾക്കും മെഷീനറീസിനും എല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അമിതമായ ഉപയോഗം വലിയ രീതിയിലുള്ള പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നത്തിന് കാരണമാവുന്നു വിഭവ ശോഷണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഭൂഗർഭ ജലങ്ങളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ബോറോവിൽസ് അല്ലേ കുയൽക്കിണറൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഭൂമിക്ക് അടിയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കുടിവെള്ള ക്ഷാമം എന്താണ് അതിരൂക്ഷമാണ് കാരണം ഒരുപാട് തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ കുടി എന്താ പറയുക കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലാതെ മറ്റു പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഈ ശുദ്ധജലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉപയോഗിച്ചത് തീർക്കുന്നു ഈ അത്രം അപ്പം ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു സോസ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇല്ലാതാവുകയാണ് ഇത് വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നദികളെയും അണക്കെട്ടുകളെയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൂട്ട് മാറി അല്ലേ നമ്മൾ തിരിച്ചു വിടുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ പല ഏരിയകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെള്ളത്തിനടിയിലാവുന്നു അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലുള്ള ഡാം നിർമ്മാണം ഇതൊക്കെ ഒരു ഏരിയയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രദേശത്തെ ആളുകളുടെ ജീവന് തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ ഒരു ഭീഷണിയായിട്ട് മാറുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ
മലിനീകരണം പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആഗോളമായിട്ടുള്ള ഒരു എൻവിയോമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസാണ് മാത്രമല്ല ഇത് നഗരത്തെയും ഗ്രാമത്തെയും ഒരേപോലെ എന്ത് ചെയ്യും ബാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് എന്ത് മലിനീകരണം പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മലിനീകരണം പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ അല്ലേ എന്താണ് ജലമലിനീകരണം രണ്ട് എയർ പൊല്യൂഷൻ വായു മലിനീകരണം മൂന്ന് സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ ശബ്ദ മലിനീകരണം അല്ലെങ്കിൽ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ജലമലിനീകരണം എടുക്കാം ജലമലിനീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കുടിവെള്ള സോഴ്സസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അത്യാവശ്യം വേണ്ട കുടിവെള്ള മേഖലകളൊക്കെ ജലസംഭരണികളൊക്കെ ഇന്ന് മലിനമായി മാറുന്നു ആളുകൾ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൽ വലിച്ചെറിയുന്നു മാത്രമല്ല ഈ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നും വ്യവസായശാലകളിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വേസ്റ്റ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ വെള്ളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അലിഞ്ഞ് ചേർന്നിട്ട് ഇത് മറ്റു ജീവികൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനും വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു ഭീഷണിയായിട്ട് മാറുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അർബൺ ഏരിയകളിലൊക്കെ എന്താണ് കൂടുതൽ ഈ ഓടയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന വേസ്റ്റുകളിലൊക്കെ കുടിവെള്ളത്തിൽ കലർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ് വേസ്റ്റ് കുയിലിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ കുടിവെള്ളത്തിൽ പറഞ്ഞ് പല രീതി രീതിയിലുള്ള എപ്പിഡമിക്സ് പകർച്ചവ്യാധികളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് പറന്ന് പിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണ് ഒരു എൻവിയോമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂ ആണ് മറ്റൊരു പൊല്യൂഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അമിതമായിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നും ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്നൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പുക ഇത്തരത്തിലുള്ള വാതകങ്ങൾ പ്രകൃതി പ്രത്യേകിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ മീതേൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് വാതകങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ട് നമ്മുടെ ശുദ്ധവായുവിനെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാധിക്കുന്നു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു നമ്മുടെ ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാചകം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുക വിറകിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അത്തരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്നോ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എന്താണ് വീടുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുക വലിയ രീതിയിലുള്ള എയർ പൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇന്ത്യയിൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ ഇത്തരം പൊല്യൂഷൻ കൊണ്ട് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കണക്ക് എയർ പൊല്യൂഷൻസ് നഗരത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രാമത്തിലും പ്രധാനമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നമാണ് മറ്റൊന്നാണ് സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻസ് കൂടുതൽ അർബൺ ഏരിയയിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആരാധനാലയങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഉച്ചഭാഷകളുടെ ശബ്ദം വണ്ടികളുടെ ഹോണിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൗണ്ട് വണ്ടികളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വലിയ രീതിയിലുള്ള നോയിസ് ആയിട്ടുള്ള പൊല്യൂഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ മനുഷ്യന്മാർക്ക് പല രീതിയിലുള്ള മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ എൻവിയോമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂ ആണ് ഗ്ലോബൽ വാമിങ് ആഗോള താപനം എന്താണ് ഗ്ലോബൽ വാമിങ് നമ്മൾ മുമ്പ് ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും അതായത് ഹരിത ഗ്രഹവാതങ്ങൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ആണ് ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിന് ആഗോള താപനത്തിന് കാരണം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറം തള്ളപ്പെടുന്ന ഹരിത ഗ്രഹവാതങ്ങൾ അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മീതേൻ ഇതൊക്കെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ലയിക്കുകയും സൂര്യതാപത്തെ അതായത് സൂര്യൻ്റെ ചൂടിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ആഗീരണം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉയർത്തുന്നു അതിലൂടെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം വരുന്നു ഈ കാലാവസ്ഥ ദിനം വ്യതിയാനം വരുന്നതോടുകൂടി അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചൂട് കൂടുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഹിമപ്രദേശങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കടലിലൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഐസായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് മഞ്ഞായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് മഞ്ഞ് മലകളായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഉരുകുന്നു ആ ഉരുകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സമുദ്രത്തിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയും അത് തീരപ്രദേശങ്ങളിലും അതേപോലെ തന്നെ സമുദ്ര നിരപ്പിന് താഴെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് പോകുന്നു ആ വെള്ളം അവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കാരണമാവുന്നു ആ ഏരിയയിലുള്ള ആളുകളുടെ ജീവൻ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഭീഷണിയായിട്ട് മാറുന്നു അതാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥയിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാറ്റം ഇത് വരുത്തുന്നു അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെ കാലാവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ ആഗോള താപനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ കാലാവസ്ഥയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉച്ചകോടികൾ വരെ നടക്കാറുണ്ട് നമ്മളിതായിട്ട്
ജീവജാലങ്ങൾ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിതക മാറ്റം വരുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവജാലത്തിൻ്റെ ജീനുകൾ എടുത്തിട്ട് അത് മറ്റൊരു ജീവജാലത്തിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടിട്ട് പുതിയ സവിശേഷതയുള്ള ഒരു സ്പീഷ്യസിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയക്കാണ് നമ്മൾ ജനിതക മാറ്റമെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ജീവിയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ജീനുകൾ എടുത്തിട്ട് മറ്റൊരു ജീവിയിലേക്ക് മാറ്റി അതിലൊരുപാട് പ്രക്രിയകൾക്ക് ശേഷം അതിന് സവിശേഷ എന്താണ് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പുതിയൊരു സ്പീഷ്യസിനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയക്കാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ജനിതക മാറ്റമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ജീവജാലങ്ങളെല്ലാ എന്താണ് മൃഗങ്ങളിലും നടക്കുന്നുണ്ട് സസ്യങ്ങളിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബാസിലസ് തുരിങ്കിൻസിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ജീനുകൾ പരുത്തി ജീനുകളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ട് ഉണ്ടപ്പുഴു എന്ന് പറയുന്ന എന്താ പറയുക കീടങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവ പുതിയ സ്പീഷ്യസിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളൊരു ക്രോപ്സ് ഒരു വിള ആ വിളയുടെ എന്താണ് വിളവെടുപ്പിൻ്റെ കാലം കുറക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ ആറ് മാസം കൊണ്ട് കായ്ക്കുന്ന മാവ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് കായ്ക്കുന്ന ഇന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് അതൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ രീതിയിൽ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഓർഗാനിസംസാണ് മാത്രമല്ല വലുപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആയുർ ദൈർഘ്യം കൂട്ടുന്നതിനും ഇത്തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സഹായമാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്പീഷ്യസ് മനുഷ്യരിലേക്ക് വന്നു ചേരുമ്പോൾ അത് എത്രമാത്രം അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇന്നും എന്ത് ചെയ്യാണ് ഗവേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിളകൾ കൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ഒരു വിഭാഗമാരാണ് കർഷകരാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വിള ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അടുത്ത വിത്തിനെ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വിത്തുകളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും പുതിയ വിത്തുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കർഷകർ മറ്റ് പുതിയ വിത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു കർച്ചവർക്കാരെ സമീപിക്കുന്നു അപ്പോൾ കച്ചവട മേഖലയിലുള്ള ഒരു കൊള്ള കൂടി ഈ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട പാരിസ്ഥിതിക ദുരന്തമാണ് പ്രകൃതിദത്വവും മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ നാച്ചുറൽ ഓർ മാൻമെയ്ഡ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് അതായത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പാരിസ്ഥിതിക ദുരന്തങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഭോപ്പാൽ ട്രാജഡി അല്ലേ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിൽ ഭോപ്പാലിലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂണിയൻ കാർബൈഡ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് മീതേൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാതകം പുറത്തേക്ക് വന്ന് അത് ഒരുപാട് പേര് ശ്വസിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രിയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളടക്കം അല്ലേ വളരെ വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കേൾക്കുന്നു ആ ആളുകൾക്ക് അത്തരത്തിൽ അന്ന് ഇത്തരം അനുഭവിച്ച അവരുടെ തലമുറക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വൈകല്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു അത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നത്തിന് എന്താണ് ഉദാഹരണമാണ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഒരുപാട് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഭൂകമ്പം വെള്ളപ്പൊക്കം ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ആഞ്ഞു വീശിയ ലോകം മൊത്തം ആഞ്ഞു വീശിയ സുനാമി അതല്ലേ അത് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഭീഷണി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യ നിർമ്മിതവും പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി പരിസ്ഥിതിയും സമൂഹവും സമൂഹത്തിന് പരിസ്ഥിതിയെയും പരിസ്ഥിതിക്ക് സമൂഹത്തെയും മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് വരുത്തുന്ന ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അതിലെ പ്രകൃതി നമുക്ക് തരുന്ന ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു ബന്ധമുണ്ട് എന്താണ് പ്രകൃതി എന്ന് നോക്കാം എൻവയോൺമെൻറ്റ് 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 ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ ദ ലിവിങ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് എലമെൻറ്റ്സ് and their effects that influence human life while all living or biotic elements are animals plants forests fisheries and birds non living elements includes water land sunlight rocks and air and the environment nu paranjal sthiti ennu paranjal
നമ്മുടെ ഗംഗാ സമതല പ്രദേശങ്ങൾ ആ സമതല പ്രദേശങ്ങളിൽ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടും കൃഷി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫലഭൂഷ്ടമായിട്ടുള്ള മണ്ണുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ ആളുകൾ മുമ്പ് കാലങ്ങളിലേക്ക് അവിടേക്ക് പോവുകയും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്ത് ആ ഏരിയയെ മാറ്റം വരുത്തുകയും അല്ലേ അവ ആളുകൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമവും നടത്തി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രകൃതിയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രൂപപ്പെടുത്തി എന്നാൽ ഇതേപോലെ പ്രകൃതി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനുഷ്യരെയും ജീ രൂപപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്ന എന്താണ് മനുഷ്യരുടെ ലൈഫിനെയും രൂപപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രാജസ്ഥാനിലെ മരുഭൂമികൾ അല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് താർ മരുഭൂമിയൊക്കെ അവിടുത്തെ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് അവിടെ നമുക്കൊരു ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിനെ രൂപപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാറുന്നു അങ്ങനെ പരിസ്ഥിതിയും സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മൂല്യങ്ങളും അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് ഇതാണ് സാമൂഹിക പരിസ്ഥിതി എന്നുള്ള കാര്യം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനുഷ്യന്മാർക്ക് പ്രകൃതിയെയും പ്രകൃതിക്ക് മനുഷ്യരെയും രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുണ്ട് എന്ന് നാം എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ മനുഷ്യരും ഈ ഭൗതിക ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാം അടങ്ങിയതാണ് എന്ത് സാമൂഹിക പരിസ്ഥിതി സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻസ് ആസ് കോൺട്രാസ്റ്റഡ് വിത്ത് ദ നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സൊസൈറ്റി ഹാസ് എ ഹോൾ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഇറ്റ്സ് റാഷൻ ടു ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ The social environment includes the group to which we belong, the neighborhood in which we live, the organize of our workplace and the policies we create order our lives. Let's talk about what the risk of society is. Let's talk about the risk of society. 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 സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന സമൂഹത്തെയാണ് അപകട സാധ്യതയുള്ള സമൂഹമെന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് സൊസൈറ്റീസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ആന്റണി ഗിൽഡിംഗ്സ് എ റിസ്ക് സൊസൈറ്റി ഇസ് എ സൊസൈറ്റി ഇൻക്രീസിംഗ്ലി പ്രീ ഓക്യുപൈഡ് വിത്ത് ദ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ഓൾസോ വിത്ത് സേഫ്റ്റി വിച്ച് ജനറേറ്റ് ദ നോഷൻ ഓഫ് റിസ്ക് റിച്ച് ബിക്ക് ഡിഫൈൻസ് ഇറ്റ് ആസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ ഓഫ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഹസേർഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ മോഡേണൈസേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇനി നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം അത് നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകളെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ബാധിക്കുന്നത് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളെയും ഒരേപോലെയല്ല അത് ബാധിക്കുന്നതിൽ എന്തുണ്ട് ഒരുപാട് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് ആ രണ്ടാമതായി പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിജീവിക്കാനോ രക്ഷപ്പെടാനോ മനുഷ്യന്മാരെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റിയെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത് അവരുടെ അധികാരവും പദവിയുമാണ് മൂന്നാമതായി സോഷ്യൽ ഇനീക്വാലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക അസമത്വങ്ങൾ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളെ വഷളാക്കുന്നു നാലാമതായിട്ട് സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള വീക്ഷണങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ചാമതായിട്ട് ഈ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യരും അതേപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമുണ്ട് അതിലൊരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരണം അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാം എന്തായാലും എട്ട് മാർക്കിന് ഒരു എസ് എ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ അപകടങ്ങളും അത് എന്തായാലും എല്ലാ വർഷവും ചോദിക്കുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അത് എക്സാമിന് വരും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പാഠഭാഗങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്